അക്രോട്ടെക്സ് പാക്കേജിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ അതുപോലെ ജി എസ് ടിയുടെ ഷെഡ്യൂള് ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടിയുടെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എന്നിവ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് അക്രോട്ടെക്സ് പാക്കേജിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട കോളംസാണ് ഈ കോളംസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ ഒരു വെൻഡർ ഇൻഫർമേഷൻ വെൻഡർ ഇൻഫർമേഷനിൽ അവരെ ജി എസ് ടി നമ്പർ അവരെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ അവരെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ അതുപോലെ അവരെ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അവരെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരള ആണെങ്കിൽ കേരള എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വരും അവർ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെൻ നമ്പർ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ടാക്സ് ഷെഡ്യൂള് ടാക്സ് ഷെഡ്യൂള് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഷെഡ്യൂള് ടു തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ടു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഐറ്റംസും ഷെഡ്യൂൾ ടു റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസും ഷെഡ്യൂൾ ടു റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയിരം റുപ്യേൻ്റെ മേലെ വരുന്ന ആയിരം റുപ്യ സെയിൽസ് പ്രൈസ് വരുന്ന ഐറ്റംസിന് ആറ് ശതമാനം അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം സി എസ് ജി എസ് ജിയും ആറ് ശതമാനം സി ജി എസ് ജിയും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഐ ജി എസ് ജിയാണ് അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റേഡ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ആയിരം റുപ്യയുടെ താഴെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇനി ഷെഡ്യൂള് ഒരു ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇൻവെൻ്ററി ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെഡിമെയ്ഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഉണ്ട് ജി എസ് ടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അത് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് ഇനി ഒന്നിച്ച് നമ്മളെ ഇൻവെൻ്ററി ഐറ്റത്തിന് ഒന്നിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോർമലി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൺസൽറ്റി ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട കാര്യമല്ല ഇതെങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ടാക്സ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ എ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യാം സെറ്റ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റ് വാല്യൂസിൽ ജി എസ് ജി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അത് ടു ടു റെഡിമെയ്ഡ്സ് അല്ല ടു എന്നുള്ള സെക്ഷനിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്യയുടെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും റെഡിമെയ്ഡ്സ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി എസ് ജിയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് ജി എസ് ജിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇനി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഐറ്റംസ് അല്ലാത്ത റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് അഥവാ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സിൽ വിൽക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അത് നമുക്കിതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത്
അതെല്ലാം മൊത്തി മൊത്തം ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രെസ് ചെയ്തു സെറ്റ് വാല്യൂസ് എടുത്തു ഷെഡ്യൂൾ ടു റെഡിമെയ്ഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഐറ്റംസിനും നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ ടു റെഡിമെയ്ഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറില്ല നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഷെറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ഷെഡ്യൂൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഫ്രഷ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാം റീഫ്രഷ് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം ബില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ സെക്ഷനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഐറ്റംസാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നുള്ള ബാർകോഡ് ഒരു ഷർട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ബാർകോഡിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള ബാർകോഡിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അത് റണ്ണിങ് ക്ലോത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ബാർകോഡിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ള ബാർകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ഷർട്ടാണ് ഐറ്റം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ബാർകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐറ്റം ഷർട്ടാണ് പക്ഷെ ആയിരം റുപ്യേൻ്റെ മേലെ പോയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ടുള്ള സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എസ് ജി എസ് ജിയും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ജിയും അതേസമയം റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ആയിരം റുപ്യേൻ്റെ മേലെ പോയാലും താഴെ പോയാലും നമുക്കതിന് ഒറ്റ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം എത്രയാണ് അക്രോട്ടെക്സ് പാക്കേജിൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇതുപോലെ അവരെ ജി എസ് ജി നമ്പർ പാൻ കാർഡ് നമ്പറൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ